गुरार ब्रह्मा गुरार विष्णु गुरार देव महेश्वर गुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्म श्री गुरव नम नमस्कार स्मास्टर नमस्कार स्मास्टर वीके नमस्कार स्मास्टर एम एन नमस्कार स्मास्टर वे पी एस नमस्कार स्मास्टर सी वि नमस्कार स्मास्टर सी वि नमस्कार स्मास्टर सी वि युवर लोटस मास्टर सी वि नमस्कार युवर लोटस मन रोज बेरट कॉर्ब चलिटी बेरट कॉर्बोनिकज एन इंट्रेस्टिंग स्टडी बिकाज इट ईज फुली प्रूव एंड ए काट्यूशनल रेमडी अटे बेरट कॉर्ब अने अंत इंट्रस्टिंग चलवान अंत अभी फुली प्रूव अभी पॉलीक्रस्ट फुली प्रूव अंड काट्यूशनल ट्रीटन सच रेमडी आर् आलवेज मोर् इंट्रिंग दैन दि शार्ट ऐक्टिंग इट मी चला शार्ट ऐक्टिंग कटे इंट्रिटिंग उठाई सूपरफिशियल वन अटे पैपे लीगल ऐसे मेड अटे इंपारटेंट इंट्रिटिंग उठाई दे टेक हॉल इन डी सीटेड इन लांग लास्टिंग मैजमेटिक प्रपोज इवेट वाट तग्चता हॉल चेयलता बाग लोटो सफर चाल लांग टाइम सफर वाट मैजमेटि अभी अंत इनहेटे एक्वर से मैजमेटि ट्रबल अट्रीट क्यूर्यता अंकनी चाल लांग लास्टिंग डीपैक्टिंग अभी दिश रेमडी लुक्स टूवर्ड्स द डेवलपमेंट आफ् द यंग You will see in the text commonly expressed under this medicine, dwarfishness. ये मा ये ये remedy देर के use चल सुन दिया ना development of the young अच्छी ना वाट परेगड़ा नहीं की पर ये दिस गा उपयोग करते ना नमत you will see it you will see in the text अंटे दिन के common का ये medicine किंतु express चल से word ये नहीं dwarfishness मरगुजन अटार कॉर्फिश अंत अला क्या एक्सप्लेन चूँ दिश दट डॉट आलवेज मीन स्मा इन स्टेचर ऐस इट ईज स्पोकन आफ् इन दिश रेमडी अंत आ डॉर्फिश अने फिजिकल स्टेचर की संबंधी का ड्रग् अंत फिजिकल चूडा की मरगुज एदगा वैस कटे तक एदी अभी का अभी का ड्वारफिशन इन बाॉडी अं मैं अभी मानसिकू शारीरक उवारफिशन अन्ट अटे मेटल ड्वारफिशन अंड ड्वारफिशन आफ् आर्गा अटे मानसिक मेटल ड्वारफिशन अंत आर्गा एदगा आयस की तगट एदगकूम ड्वारफिशन आफ् आर्गा अटे यू रिज दट precocity means young persons who are unusually brilliant well advanced mentally we say they are beyond their years they are precocious ante precocious ane word then use deniki padtamo etuvanti vatiki ante undavalsina vayasu kante ekku edugudala unna vallu manasikanga gaani physical ga gaani ekku edigete tundi vallani precocious antam manam menses lo kuda vintam chudandi precocious puberty antam अंत लैवन ट्वेलव ट्वेलव इयर्स नीचे रावास मेन टेन इयर्स के मेन मेच्यूर दिन प्रिकाशिस् प्यूबर्टी अटा मल्ल प्रिकाशिय बर्त अंटे एनद नुटा पुटा दाने कंटे मुदे अलागन फास्फरस ड्रग् चार चूँ वडन ऐ हईटर आ वस की तक मैं हईट अला अभी प्रिकाशिस्टे सर इक दी आजिट 
ఏంటి నెక్స్ట్ చెప్తారు చూడండి గెట్ దిస్ ఇన్ మైండ్ ఫస్ట్ అండ్ థింక్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ అండ్ దెన్ ఇన్ ది బెరటా గార్బ్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీ హ్యావ్ ద వెరీ ఆపోజిట్ స్టేట్ అంటే ఫస్ట్ మీరు ఆ ప్రికాషియస్ అనే దాన్ని ఏమిటి అనేది కరెక్ట్ గా మైండ్ లోకి ఎక్కించుకుంటే అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు హూ ఆర్ అన్యూజువల్లీ బ్రిలియంట్ అంటే ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ బ్రిలియన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వెల్ అడ్వాన్స్డ్ మెంటల్లీ వీ సే దే ఆర్ బియాండ్ ద ఏరియర్స్ అది వాళ్ళ వయసు కంటే ఎక్కువ మానసికంగా అడ్వాన్స్ అయినటువంటి వాళ్ళు అని మీనింగ్ వస్తుంది వాళ్ళని ప్రికాషియస్ అంటే ఎలా అయితే అంటామో అది మన మైండ్ లో కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడు ఈ బెరటా కార్బ్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు దానికి ఆపోజిట్ స్టేట్ లో ఉంటారు అని అర్థం అవుతుంది అంటే అది ఎంత అడ్వాన్స్డ్ గా ఉంటారో దాని క్వైట్ ఆపోజిట్ అంటే ఉండాల్సిన దానికి అసలు ఉండరు ఉండాల్సిన వయసుకి ఉండరు అది ఆయన చెప్పింది అంటే ఏదో బెరటా కార్బ్ అంటే మెంటల్ రిటార్డెడ్ అని అనుకుంటారు కదా ఇప్పుడు చాలా పాయింట్స్ రివీల్ అవుతాయి మనం ఎక్కడెక్కడ మిస్ అవుతాము బెరటా కార్బ్ అనేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ వాట్ వీ మీన్ బై డ్వార్ ఫిష్నెస్ సరే అసలు డ్వార్ ఫిష్నెస్ అంటే ఏమిటి అంటే చిల్డ్రన్ ఆర్ లేట్ కమింగ్ ఇన్ టు యూస్ఫుల్నెస్ ఆర్ యాక్టివిటీ లేట్ విత్ దేర్ స్టడీస్ లేట్ లెర్నింగ్ టు టాక్ లేట్ లెర్నింగ్ టు రీడ్ లేట్ లెర్నింగ్ టు మేక్ ది కాంబినేషన్స్ దట్ ఎంటర్ యూ లైఫ్ లేట్ లెర్నింగ్ టు టేక్ ఇన్ ఇమేజెస్ ఇన్ ఫామ్ పర్సెప్షన్స్ టు టేక్ ఆన్ దేర్ యాక్టివిటీస్ టు డూ దేర్ వర్క్ అది అంటే ఏంటి పిల్లలు లేట్ కమింగ్ ఇన్ టు యూస్ఫుల్నెస్ అది అంటే వాళ్ళ ఆ బెరటా కార్ నేచర్ ఆ వయసుకి తగ్గట్టు లేకపోవటం ఆ డ్వార్ ఫిషర్స్ అనేది ప్రతి యాక్టివిటీలోనూ కనబడుతుంది అనమాట అది అంటే వాళ్ళు చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఆ బెర ఇన్ఎఫిషియన్సీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ చదవటంలో గాని మాట్లాడటంలో గాని చదవటంలో గాని లేకపోతే ఇంకా ఏమన్నా వాళ్ళ లైఫ్ లో వచ్చేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేయటంలో గాని అవగాహన ఏదైనా పరిస్థితులను అవగాహన చేసుకోవటం కానీ వాళ్ళ డైలీ రొటీన్ లో గాని వాళ్ళు చేసే ప్రతి పనిలో గాని అలా ఉంటుంది అనమాట మీకు ఇది కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీ సే సమ్టైమ్స్ దట్ క్యాల్కేరే కార్ బీఈస్ లేట్ ఇన్ లెర్నింగ్ టు వాక్ బట్ బెరటా కార్ బీఈస్ ఆల్సో లేట్ లెర్నింగ్ టు వాక్ ఆల్దో ఇట్ హ్యాస్ అండ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ కాజ్ అంటే ఒకసారి మనం క్యాల్కేరే కార్ కూడా లేట్ ఇన్ లెర్నింగ్ టు వాక్ అనేస్తాం కానీ బెరటా కార్ బుక్ కూడా లేట్ లెర్నింగ్ టు వాక్ అయినప్పటికీ ఈ రెండింటికి మధ్య కాజేషన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాజేషన్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరూ లేట్ కానీ నడుస్తారు కానీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది టు ఎక్స్ప్రెస్ సీట్ ఇన్ ఏ కామన్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ వే బెరటా కార్ బీఈస్ లేట్ లెర్నింగ్ హౌ టు వాక్ ఈవెన్ విత్ ప్రెటి గుడ్ లిమ్స్ ఈ బెరటా కార్ వాళ్ళకి ఏంటి కాళ్ళు అవి చాలా స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటాయి లోపల ఆర్గాన్ పరంగా వాళ్ళకి ఏమి డెఫిషియన్సీ ఏమి ఉండదు ఆర్గాన్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గానే ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి ఎలా నడవాలో తెలియదు అది అంటే బ్రెయిన్ లో ప్రాబ్లం కాల్కేరియా హ్యాస్ మిజరబుల్ వీక్లీ లిమ్స్ ఫ్లాబీ మజిల్స్ పూర్ బోన్స్ అండ్ హెన్స్ హీఈస్ లేట్ లెర్నింగ్ టు వర్క్ ఈ కాల్కేరియా కార్ వాళ్ళకి అంటే మైండ్ బానే ఉంటుంది ఆ కాళ్ళలో వీక్ కాళ్ళు వీక్ గా ఉండటము మజిల్స్ అన్ని వదులుగా ఉండడము కండరాలు ఎముకలు పుష్టి లేకపోవటము వీటి వలన వాళ్ళు లేట్ లెర్నింగ్ టు వాక్ అందుకని వాళ్ళు నడవలేక ఉండవలేరు అనమాట సో క్యా లేట్ వాకింగ్ ఈస్ క్యాల్కేరియా లేట్ లెర్నింగ్ టు వాక్ ఈస్ బెరట కార్ అంటే లేట్ గా నడవడం అనేది క్యాల్కేరియా లేట్ గా నడవడం నేర్చుకోవటం లేట్ గా నేర్చుకోవడం అనేది బెరట కార్ ఇట్ కాంపీట్స్ ఆల్సో విత్ బొరాక్స్ అండ్ నేట్రమోర్ ఇది ఇంకా బొరాక్స్ లో నేట్రమోర్ లో కూడా ఉంటుంది ఆల్ త్రీ ఆఫ్ దీస్ మెడిసిన్స్ హ్యావ్ ఏ పెక్యులియర్ కైండ్ ఆఫ్ టార్టీనెస్ ఇన్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ సో దట్ దే ఆర్ లేట్ లెర్నింగ్ టు డూ థింగ్స్ సో వీటి ఈ మూడు మెడిసిన్స్ లో బెరట కార్ బొరాక్స్ నేట్రమోర్ వీటిల్లో వాళ్ళకి ఆలస్యం అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ప్రతి డెవలప్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ లో ఆలస్యం అవుతూ ఉంటుంది ఆలస్యం అవడం వలన వాళ్ళు లే వాళ్ళు ప్రతిదీ నేర్చుకోవటము చేయడం అనేది లేట్ గా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు డెవలప్ అవటమే లేట్ గా డెవలప్ అవుతూ ఉంటారు ఎదుగుతూ ఉంటారు అనమాట ఫిజికల్ గా కాదు మానసికంగా బట్ బెరటా కార్బ్ లీడ్స్ దెమ్ ఆల్ ఇన్ దిస్ లేట్ కమింగ్ ఇన్ టు ది యాక్టివిటీస్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎన్నిటికి ఇటు అన్నిట్లో ఈ మూడింటిలో అన్నిటికీలో కూడా బెరటి కార్పు లీడింగ్ అనమాట ఈ లేట్ గా యాక్టివిటీస్ లోకి
18 to 25 years of age who do things they did when they were children and say things as they said them when they were children ante manam patients treat chese tappudu ela untaru vallu evarikaithe development ee milestones gaane avanni slow ga develop avutayo ee 18 20 samasthala vayasu unnatundi vallalo vallu anta vayasu unnatundi vallu kuda vallu chese pannulu chinna appudu vallu ela pillalla chestu untaru alage chestu untaru పిల్లలు ఎలా మాట్లాడుతూ ఉంటారో చిన్నప్పుడుగా పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడారో ఇప్పుడు అలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనమాట అది మనం గమనించవచ్చు అని చెప్తున్నారు అది అంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఆ బ్రెయిన్ ఇంకా అక్కడితో ఆగిపోతుంది అనమాట ఎదగదు అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీ బట్ బ్యారే యూ విల్ ఆ చైల్డిష్ మేనర్ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ అండ్ చైల్డిష్ బిహేవియర్ ప్లేయింగ్ విత్ డాల్స్ అండ్ సేయింగ్ ఫూలిష్ థింగ్స్ అది వాళ్ళు చిన్న పిల్లల్లాగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు చైల్డిష్ గా ఉంటుంది బిహేవియర్ వాళ్ళు బొమ్మలతో ఆడుకోవటము ఫూలిష్ గా బిహేవ్ చేయడం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే దే హ్యావ్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు ఉమెన్ హుడ్ ఆ స్త్రీత్వంలోకి అంటే ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ అంటే వాళ్ళకి ఉమెన్ హుడ్ వచ్చేసి ఉంటుంది కానీ అలా రాదు దే ఆర్ లేట్ ఇన్ టేకింగ్ ఆన్ ద యాక్టివిటీస్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి కూడా ప్రిపేర్డ్ గా ఉండరు మైండ్ యూజువల్ గా ఆ టైం ట్వంటీ దాటితే మ్యారేజ్ కి రెడీగా ఉంటారు కదా పిల్లలు ఆడపిల్లలు వాళ్ళలో అది ఉండదు అనమాట అంటే ఆ ఉమెన్ హుడ్ అనేది ఇంకా రాదు మెంటల్ గా they lack the prudence of the women they lack prudence of the women they have not become circumspect and say things just as a boy or just as a little girl would say them ante vallallo ela untundante aa ara vallaki unde etuvanti aa idi undad anamata vallaki elaga ante ఒక మగవా మగ పిల్లవాళ్ళగా మాట్లాడుతూ ఉండడం మగ పిల్లవాళ్ళగా చేయడం కానీ లేకపోతే ఒక చిన్నప్పుడు చిన్న పిల్ల ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండడం కానీ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట దే దేర్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ద డ్వార్ఫిష్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ టు అప్రిషియేట్ దట్ లేట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టు సీ ఇట్ ఇన్ బెరెట కార్ప్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్స్ సిమ్టమ్స్ అండ్ పెక్యులియర్ ఫీచర్స్ leads to a strong grasp of the remedy ee mind lo unne tvanti dwarfishness anedi gattiga untundi ee to appreciate that late development idi manam chusinappudu ee beretta carb ganaka veste from all of its symptoms ante anni symptoms lo kuda ee late development anedi dwarfishness anedi kanipistu untundi ee symptoms anni chusukoni manamu chuste manamu టోటల్ గా మొత్తం చూసినప్పుడు ఆ ఈ డ్రగ్ అనేది మనం గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతాం అనమాట దేర్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ ఫౌండ్ ఇన్ సచ్ రెమెడీస్ యాజ్ గ్రాఫెటిస్ సల్ఫర్ అండ్ క్యాల్కేరియా బట్ నథింగ్ కంపేర్ టు దిస్ రెమెడీ అంటే కొంతవరకు వెరటకార్బ్ లో ఉండే కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఈ గ్రాఫెటిస్ సల్ఫర్ క్యాల్కేరియా లో ఉండొచ్చు ఉంటాయి కానీ బెరటకార్బ్ లో ఉన్నంతగా అయితే ఉండవు అనమాట అంటే దాంతో ఇంకే ఈ బెరటకార్బ్ తో ఈక్వల్ గా ఇంకేమి డ్రగ్ ఈ ఏ డ్రగ్ ని కంపేర్ చేయలేము this seems to suspend the development that makes a child into a man or a woman ante idu ela anipistundante chootaniki aa pillavadi edugudalni suspend chesinda aapesinda annattu ga untundi anamata development ni aapesinda annattu ga untundi vallaki it is not a small person that makes me think of beretakar but the dwarfishness that is mental and that is of organs adi ante ee beretta carbu ante chinna vaadu manchi chootaniki chinna person la kanapadutunnadu anedi kaakunda manasikanga dwarfishness and organs lo kuda avayavalu anni avayavallo kuda aa dwarfishness kanipinchochu organs as it were become paralyzed or one organ does not develop it stops and the others go on adi అవయవాలన్నీ కూడా పారలైజ్ అయిపోయినట్టు ఉండడం కానీ ఆ లేకపోతే ఒక అవయవము పెరగకుండా ఉండిపోవటము మిగతావన్నీ బాగానే పెరుగుతాయి ఒక అవయవం పెరగకపోవటం 
ఉంటుంది అంటే మీకు ఇక్కడ వెంటనే ఐడియా వస్తుంది కొంతమంది పేషెంట్లు చిన్న యూట్రస్ స్మాల్ యూట్రస్ అని వస్తారు కదండి అంటే యూట్రస్ సైజ్ పెరగలేదు కదా వేస ఇచ్చా బెరట కార్బు కృష్ణమైన వేస ఇచ్చా బెరట కార్బు అలాంటప్పుడు అర్గాన్స్ పెరగలేదు కదా చిన్న యూట్రస్ ఊరినే కృష్ణవేయ అని పేరు చెప్పానులే ఎవరన్నా చెప్పొచ్చు వేయకూడదు మేడం ఒక ఆర్గాన్స్ ఒకటి దవదప పోలేదని వేసాను అంటే బెరట కార్బుమెంటల్స్ ఉండి ఈ డ్వార్ఫిష్నెస్ ఆఫ్ వన్ ఆర్గాన్ ఉంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా బెరట కార్బే వేయాలి అలా లేకుండా ఉంటే ఏ డ్రగ్ ఇండికేటర్ అదే వేయాలి అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి అంటే ఏ సింగిల్ ఆర్గాన్ ఫెయిల్స్ టు మెచ్యూర్ అంటే ఒక ఆర్గాన్ మెచ్యూర్ అవ్వదు అనమాట అంటే డెవలప్ అవ్వదు అవ్వాల్సింది అనంతా అండ్ ది అదర్స్ గో అన్ అదర్స్ అని పెరిగిపోతాయి వన్ సైడెడ్నెస్ ఏ పార్షియాలిటీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఒకవైపే డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది మీకు ఇక్కడ అంటే టిపికల్ గా ఉంటారు బెటర్ గారు వాళ్ళు చూడటానికి వాళ్ళకి ఒకసారి మన మామూలు మనుషుల్లానే ఉంటారు మేధస్సు అంతా మనం మాట్లాడే విధానము అంతా బెటర్ గారు మనం ఎక్కడ అయ్యాను దొరకరు నాకు ఒకసారి అప్పుడు నేను కొంచెం సిక్ అయ్యి అప్పుడు ఒక వంట అమ్మాయిని పెట్టుకున్నాను అనమాట అయితే ఆ అమ్మాయి వంట చేసి పెట్టేటప్పుడు నిజంగా నేను ఆ అమ్మాయిని బెటర్ గారు అయితే అనుకోలేదు ఆ చూడగానే చాలా మామూలుగా మాట్లాడుతుంది అదే మెత్తక అంటే చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట నిదానంగా చేస్తుంది అని వాళ్ళ మదరు తనని పనిలో పెట్టింది ఆ అమ్మాయి ఎంత ఆ అమ్మాయికి ఒక కొడుకు కూడా ఉన్నాడు పెళ్ళయింది అయితే ఆ అమ్మాయి ఏంటి వచ్చి వచ్చి రోజు మామూలుగా వచ్చేది ఒక రోజు ఏం చేసింది చిన్న సందులా ఉంటుంది అనమాట డస్ట్బిన్ వాడు అంటే ఊరినే చెప్తున్నానండి ఎగ్జాంపుల్ మీకు అలా తెలిస్తే కరెక్ట్ గా చెప్తే తెలుస్ చెప్తే తెలుస్తుందని ఆ డస్ట్బిన్ వాడు వచ్చి విధులు వేస్తుంటే తిను లక్ష్మి నువ్వు డస్ట్బిన్ తీసుకెళ్ళు అంటే తను డస్ట్బిన్ తీసుకెళ్ళి నా సందులో ఒక నా బండి నా బండి ఉంది తను గేట్ తీసుకుని ఆ సందులో నుంచే వెనక వంట గదిలోకి వచ్చింది మళ్ళీ డస్ట్బిన్ తీసుకుని వెళ్ళింది అలాగే బయటికి వెళ్ళి వాడు డస్ట్బిన్ ఇచ్చి వచ్చేటప్పటికి లోపలికి లోపలికి రాదు హ్యాండిల్ మిర్రర్ అటం వస్తుందని ఆ మిర్రర్ పక్కకి జరిపి లోపలికి రావాలి అనే ఐడియా రావట్లేదు తనకి తను ఏమనుకుంటుంది అంటే బయటికే అంటోంది అనమాట ఇందాక వెళ్ళాను కదా ఇప్పుడు ఎందుకు నేను వెళ్ళలేకపోతున్నాను అని అంటుందే తప్ప హ్యాండిల్ ఇటువైపు తిరిగిపోయింది దాన్ని ఇటు తిప్పుకొని వెళ్ళాలి ఇందాక హ్యాండిల్ అటువైపు తిరిగింది అనే తన బుర్రలోకి వెళ్ళలేదు ఇంకొకసారి నేను అన్నమాట డైజెషన్ సరిగా లేదు ఇవాళ ఇవాళ వంట చేసేటప్పుడు నువ్వు మిరపకాయలు వెయ్యకు అన్నాను నా కారం తగలకూడదు కారం వెయ్యకు అని చెప్పాను పచ్చిమిరపకాయలు అవి ఏం వెయ్యకు అన్నాను సరే అన్నది ఏం చేసింది మామూలుగా వేస్తుంది కారంగా ఉంది ఏంటి కారం వద్దన్నాను కదా లక్ష్మి ఎందుకు వేసావు అంటే మీరు పచ్చిమిరపకాయలు కదా వెయ్యద్దన్నారు ఎండు మిరపకాయలు కాదు కదా అంది ఏదైనా కారమే కదా అన్నాను నేను అంత ఆలోచించలేదండి అన్నది అంటే తను చేసే ప్రతి మాటలోనూ అది కనిపించినప్పుడు అనుకున్నాను ఓహో ఈ అమ్మాయి బెరట కాదు అని తన తను ఎంక్వైరీ చేయటం మొదలు పెట్టాను తన గురించి అడగడం మొదలు పెడితే భర్త తనని వదిలేశాడు ఎందుకు ఇలా హస్బెండ్ వదిలేశారని వాళ్ళ మదర్ని అడిగితే అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది వాళ్ళది కాన్సాంగ్యునెస్ కపుల్ అంట వాళ్ళ దగ్గర దగ్గర వాళ్ళ సంబంధం మ్యాండ్రీకి సంబంధం వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళది ఈ పాప ఇలా పుట్టింది చిన్నప్పుడు మైల్ స్టోన్స్ ఆయన మాటలు కొంచెం లేట్ గా వచ్చాయి నడవడం కొంచెం లేట్ అయింది తప్ప అన్ని నార్మల్ గానే వచ్చాయి అయితే ఈ అమ్మాయికి మ్యారేజ్ కూడా ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు చేశారు అంత మ్యారేజ్ చేసేటప్పుడు కూడా అంత చెప్పి చేశారు ఈ అమ్మాయికి ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇలా ఇలా అంత కానీ ఈ అమ్మాయి అదే వెరటకార్పు కదా అంటే ఎదగ లేట్ యాక్టివిటీస్ లోకి లేట్ గా వస్తారు అంటే అక్కడ అనమాట తను అమ్మాయి భర్తతో ఫ్యామిలీ లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇష్టపడలేదు భయపడిపోయేది చిన్న పిల్లలాగా వణికిపోయేది తన వయసు ఎక్కడ ఆగిపోయింది ఆ పదేళ్ల దగ్గర ఆగిపోయింది ఇంకా అతను తను ఏం చేశాడు అతను వెనకాటియము గట్టిగా ఇచ్చేసేటప్పటికి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది బాబు పుట్టాడు కానీ ఇంక అమ్మాయి నేను వెళ్ళను అనేసి కూర్చొని ఏడ మొదలు పెట్టేటప్పటికి అతను కూడా ఈ అమ్మాయి నాకు ఇంకా పనికిరాదు నా వల్ల కాదనేసి తను వదిలేశాడు 
అంటే అప్పుడు అర్థమైంది అప్పుడు అంటే ఆ అమ్మాయి అలా ఆ బేటగారు ఏచర్ అక్కడ నాకు తెలిసింది అనమాట ఓ చూడటానికి ఇలా మామూలుగా ఉన్నారు కాబట్టి అని మనం ఏమీ అనుకోని అవసరం లేదు వాళ్ళ మన లోతుకి వెళ్తే గానీ తెలియదు అని అర్థమైంది యూజువల్గా మనం బెర్టకారు అంటే అలా అనేసుకుంటాం కదా ఇంకో కేసు ఏంటంటే ఒక ఆయన మెడికల్ దాంట్లో పనిచేస్తారండి మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ ఆఫీస్ లో అటెండర్ గా చేస్తారు అయితే ఆయన కేసీట్ రాసినప్పుడు ఎక్కడ బెర్టకారు పని ఏమి అనిపించరు మామూలుగానే ఉన్నారు ఆయన దేనికి వచ్చారంటే లెదర్ లో గురక వచ్చేస్తా ఉందని చెప్పి వాళ్ళ కంప్లైంట్ పాలిట్స్ అవి ఉన్నాయి మాటికి జలుబు చేస్తుంది ఇది ఒకటి ఈ రెండు కంప్లైంట్స్ తో వచ్చారు కేసు రాసినప్పుడు ఎక్కడ ఏం దొరకలేదు సరే కామ్ గా క్యాలింగ్ సిక్స్ ఎక్స్ ఇచ్చి వదిలేశాను చూద్దాంలే అప్పట్లో కరోనా టైం అనమాట సరే కేఎంఏ స్వామి తర్వాత వాళ్ళ వైఫ్ ని ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు అర్థమైంది ఏమిటి ఇంట్లో అంతా ఆవిడే మేనేజ్ చేస్తారు జీతం అంతా తెచ్చి ఉడికిచ్చేస్తారు అంత ఫ్రీ హ్యాండ్ ఎలా ఇచ్చారండి ఆయన ఏం పట్టించుకోరా అంటే నాకు ఇటువంటివి ఏమీ తెలీదు నేను చేయలేను ఇల్లు మేనేజ్ చేయటం ఈ డబ్బులు దేనికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి చెప్పు నేను అటెండర్ కాబట్టి నేను ఆ పని చేస్తాను నేను నా డ్యూటీ చేసి నా చేసి కొంచెం నీకు ఇస్తాను నువ్వే మొత్తం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయి అని చెప్తారట ఈవెన్ ఆయనకి అంత పెద్ద ఆఫీస్ లో పని చేస్తారు కదా ఆయనకి బయటకు వెళ్ళి కూరగాయలు తీసుకురావటం తెలియదు సరుకులు మంచివి తీసుకురావటం తెలియదు ఒక పని ఏదన్నా ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏదన్నా మేస్త్రి వాళ్ళతో కార్పెంటర్ వర్క్ చేయించాలన్నా తెలియదు అన్ని వైఫ్ చూసుకోవాల్సిందే పిల్లవాడి స్కూల్కి వెళ్ళి ఏంటండి మీరు ఇలా చెప్పటం లేదని మాని వాడికి మార్క్స్ ఎందుకు రావటం లేదా ఇవన్నీ ఏమి ఆలోచించడం అనేది తెలియదు మెచ్యూరిటీ ఉండదు ఆయనకి తెలిసింది ఏంటంటే నాకు తెలియదు అనే విషయం ఆయన తెలుసు అంతే వాళ్ళ వైఫ్ కి ఆయన వదిలేశారు మళ్ళీ ఆయన ఆఫీస్ లో ఆయనకి చాలా మంచి పేరు ఎంత మంచి పేరు అంటే చాలా బాగా చేస్తాడు సిన్సియర్ అని ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఏదైనా సంతకాలు అవి పెట్టించండి సార్ మాకు ఇలాగా అది ఇది అని వస్తే చక్కగా హెల్ప్ చేస్తారు ఒక రూపాయి లంచం తీసుకోడు చాలా మంచివాడు కానీ తన రంగంలో మాత్రమే తన ప్రావీ ప్రావీణ్యం ఉంటుంది తప్ప ఇంకా దేంట్లోనూ కూడా అతనికి ప్రావీణ్యం లేదు అది చూసి నేను బెరటే కార్బు వేశాను వేస్తే అసలు అద్భుతమైన రిలీఫ్ అతనికి మొత్తం అవన్నీ తగ్గిపోయినాయి అనమాట అలా మాట మాటికి జరుగు చేసే అతను సెకండ్ వేవ్ వచ్చినా కానీ ఆయనకి కరోనా రాల అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ గా అతను చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోయాడు అనమాట అది అలా ఉంటారు మనకి చూడటానికి మనకి మామూలుగా ఉన్నట్టుగా ఉంటారు కానీ ఇది కూడా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ రంగంలోనే వాళ్ళు గట్టిగా ఉండగలరు తప్ప ఇంకో రంగంలో వాళ్ళు చేయలేరు అదే వయసు వాళ్ళు ఎంత కొంత చేయగలుగుతారు కదా ఒకసారి కూరగాయలు తీసుకురావడం రాకపోతే ఎవరో ఒకళ్ళు ఇలా కాదు అలా తేవాలని చెప్తే సెకండ్ టైం మళ్ళీ బాగా చేస్తారు కదా అలా చెయ్యరు ఒక ఒక సైడే చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అనమాట అది ఆ పార్షియాలిటీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆ వన్ సైడెడ్నెస్సే ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు ఇలా చెయ్యాలి అంటే నాకు ఐడియా రాలేదు ఇప్పుడు ఎవరితోనన్నా మాట్లాడమన్నాం అనుకోండి మనం ఏం చెప్తే అదే మాట్లాడతారు వాళ్ళ అవతల వాళ్ళు క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడాలి కదండి అంటే ఏమో నాకు ఐడియా రాలేదు అంటారు అలా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ వాళ్ళ మనము వాళ్ళని ఇంకా గట్టిగా దెబ్బలాడి ఏం చేసి ఏమి ఉపయోగం ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళ మైండ్ డెవలప్ అయింది అంతవరకే అంతవరకే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోగలరు అన్లెస్ బెటగారు వేసే తప్ప అదనమాట లింఫాటిక్ గ్లాండ్స్ ది నెక్స్ట్ గ్రాండ్ ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ రెమెడీ ఈజ్ ఇట్స్ ఎఫినిటీ ఫర్ ది లింఫాటిక్ గ్లాండ్స్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ ఈ నెక్స్ట్ ఈ పైన చెప్పింది ఏంటి డ్వార్ఫిష్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ ఆర్గాన్స్ అని చెప్పారు కదా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ గ్రాండ్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఈ రెమెడీకి లింఫాటిక్ గ్లాండ్స్ ఆ లింఫ్ గ్లాండ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా బాడీ అంతా ఉంటాయి వాటిలో అవి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనమాట ద గ్లాండ్స్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ ఎన్లార్జ్ అండ్ ఇంజురేట్ అంటే ఈ గ్లాండ్స్ శరీరం అంతా ఉన్నటువంటి ఈ గ్లాండ్స్ అవి కూడా లా ఎన్లార్జ్ పెద్ద అవుతాయి సైజ్ పెద్దది అవుతుంది ఇంజురేట్ గట్టి పడతాయి ది గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ద నెక్ ది గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ద గ్రాయిన్ ద లింఫాటిక్స్ ఇన్ ద ఎప్టమెన్ ఆర్ ఆల్ ఎఫెక్టెడ్ నాట్ ఈ చైన్స్ ఫామ్ ఇన్ ది నెక్ అది ఈ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ద నెక్ నెక్ దగ్గర ఉండే గ్లాండ్స్ గ్రాయిన్స్ గ్రాయిన్స్ అంటే గ్రాయిన్స్ తెలుసు కదా మీకు గజల్లో ఆ గజల్లో ఉండే గ్లాండ్స్ ఆ పొట్టలో అబ్డామెన్ లో ఉండేటువంటి ఆ లింఫాటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనమాట ఈ నెక్ దగ్గర ఉండేటువంటి గ్లాండ్స్ నాట్ ఈ చైన్స్ లా ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఇలా మనము 
సెర్వైకల్ రీజియన్ నెక్ సైడ్స్ దగ్గర కొంచెం వెనక పక్క మనం చెక్ చేస్తే మామూలుగా అక్కడ సెర్వైకల్ లింప్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి రెండు గ్లాండ్స్ ఒకేసారి స్వెల్లింగ్ వచ్చి ఆ రేటి మధ్య ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది అంటే లింక్ ఉంటుంది అనమాట అదే ఆయన నాటీ చైన్స్ అన్నారు అది యూజువల్ గా ఏంటంటే మనకి చుగర్ కులార్ ఇది ఉన్నట్టుగా మనము సస్పెక్ట్ చేస్తాము అలా ఉంటే ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ లో సో అలాంటివి ఉంటాయి అనమాట ఈ చుగర్ కులార్ మయాజం కూడా ఉంటుంది కదా బెర్టెకార్ప్ లో సో అదనమాట విత్ ఏ ఫ్యూ అదర్ థింగ్స్ దట్ వీ విల్ పుట్ టుగెదర్ షార్ట్లీ we will see in the patient a peculiar figure it has emaciation gradual dwindling in persons who have been fat who have been well nourished ee eeti tho paatu inka konni manaki peculiar ga kanipistayi aa patient lo enti chuttaniki aakaram lo figure lo it has emaciation ante chikki povatamu gradual dwindling ఇన్ పర్సన్స్ హూ హ్యావ్ బీన్ ఫ్యాట్ అంతకు ముందు లావుగా ఫ్యాటీగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తగ్గిపోవటం అనేది కూడా గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గిపోతూ ఉంటారు హూ హ్యావ్ బీన్ వెల్ నరిష్ అంటే బాగా తిన్నప్పటికీ కూడా బాగా నరిష్ చేయబడినప్పటికీ కూడా అంటే మంచి ఫుడ్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా శుష్కించిపోతూ ఉంటారు అనమాట ఇది కూడా షుగర్ క్లోసిస్ షుగర్ క్లార్ దానికి ఒక సిమ్టమ్ సో అది ఈ మనము ఎఫెక్టెడ్ నాట్ ఈ చైల్స్ ఫామ్ ఇన్ ద నెక్ అనేది మనము అప్పుడు ఏ సిమ్టమ్ కింద తీసుకోవాలి పిక్యూఆర్ఎస్ ఆ కామన్ సిమ్టమా ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పండి ఇంకా లాభం లేదు వేణుగోపాల్ గారు కామన్ సిమ్టమ్ అనుకుంటున్నాను ఇంకా పేరు చెప్తే గానీ బయటికి రారబ్బా కలిగిలో కామన్ సిమ్టమ్ అనుకుంటా అని ఎందుకంటే ఆ షుగర్ క్లోసిస్ లో ఉండేటువంటి కామన్ సిమ్టమ్ అది షుగర్ క్లోసిస్ ఉంది అంటే ఈవినింగ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ నైట్ స్వెట్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ హెపిటైట్ ఎమేసియేషన్ ఈ నాటీ చైన్స్ ఫామ్ ఇన్ ద నెక్ ఈ రెస్పిరేటరీకి సంబంధించి నేచురల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే కనుక ఇవన్నీ కూడా కామన్ సిమ్టమ్ కదా సో ఇది అది కామన్ సిమ్టమ్ గా ఉంటుంది కాకపోతే మయాజం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అనేది తెలియజేస్తుంది అనమాట ఆయన డిసీజ్ పేరు చెప్పటం లేదు కానీ కామన్ సిమ్టమ్స్ చెప్తున్నారు it has an enlarged abdomen it has been found suitable in erasmus for children with enlarged glands enlarged abdomen emaciation of the tissues emaciated limbs and dwarfishness of mind and you have there all the whole beta carpum erasmus so ee erasmus anedi enti undernourished children lo vache atuvanti problem undernourished food sariga teesukokapoyina vastundi legivakapoyina లేదా ఫుడ్ తీసుకున్న ఎస్టిమ్యులేషన్ సరిగా లేకపోయినా కానీ ఈ మెరాస్మస్ కండిషన్ వస్తుంది అనమాట ఈ బెరటకార్ మెరాస్మస్ అయితే కనుక ఎలా ఉంటుంది అంటే పొట్ట ఉబ్బరంగా ఉబ్బుగా అయిపోతుంది పిల్లలకి గ్లాండ్స్ అన్ని కూడా ఎల్లర్జ్ అవుతాయి పొట్ట కూడా పెరుగుతుంది ఆ టిష్యూస్ లో మాత్రం మజిల్స్ కాళ్ళు ఈ మైండ్ ఇవన్నీ కూడా ఇమాసియేషన్ ఉంటుంది మైండ్ లో కూడా డోర్ఫిష్నెస్ ఆ టిష్యూస్ అన్ని చిక్కిపోయినట్టుగా ఉంటాం కాళ్ళు కూడా చిక్కిపోతాం మై మైండ్ ఇలా ఉంటాం మైండ్ ఇలా ఉండడం డ్వార్ ఫిష్ గా ఉండడము అనేది మెయిన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ బెరటకార్పు మిగతావి మెరాస్మస్ సిమ్టమ్స్ ఏ బెరటకార్ప్ మెరాస్మస్ అని ఎందుకు అన్నారు అంటే డ్వార్ ఫిష్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ అందుకని ఆయన మెరాస్మస్ అనలేదు చూడండి బెరటకార్ప్ మెరాస్మస్ అన్నారు ఆయన అది ద పేషెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈస్ చిల్లీ sensitive to cold wants to be well wrapped marked weakness with feeble pulse is a strong feature and he must lie down he is worse standing and sitting patient to chilly patient chali tatkole anu vadu ayuntadu sensitive to cold kappukoni unda anukuntadu cover cheskuni vipareethamaina neersa untundi marked weakness with feeble pulse pulse chala feeble ga untundi adi strong feature padukone unda anukuntadu he must lie down padukovalsi vastundi నన్ను నుంచి ఉన్నా గానీ కూర్చున్నా గానీ ఎగ్రవేషన్ ఉంటుంది వర్ష 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 అవుతుంది కండిషన్ సో ఇక్కడతో ఆపుతాను టైం కూడా అయిపోయింది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాల ఎంత సుఖినోభవంతు శాంతి శాంతి శాంతి
வாசுதேவா வாசுதேவா வாசுதேவா